Me da mucho gusto res, eh, recibir en la línea, como todos los lunes, al doctor José Luis Liñán, académico e investigador del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en el campus Cuernavaca. El doctor Liñán hoy nos va a hablar al respecto de eh, pues algo que se le ha dado por mencionar, la alfabetización, alfabetización digital, creatividad, actividad, es decir, una serie de habilidades de competencias que deben desarrollarse para que se pueda alcanzar el éxito en esta sociedad. Ya es una sociedad que ha cambiado mucho, conocimientos, habilidades, actitudes, tienen que ser eh, modificadas y desarrolladas para que pueda eh, lograrse el éxito en esta vida. Doctor Niñán, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Adelante, por favor. Buenas tardes, Marco. Sí, saludos a ti, a tu auditorio. Sí, como usted lo menciona, vivimos un mundo muy cambiante, un mundo globalizado, interconectado, donde el mercado demanda personal, previamente entrenado para los nuevos oficios, pero sobre todo con nuevas habilidades para alcanzar los objetivos sea una organización, sea una sociedad, sea una institución. Y más con la llegada de estas tendencias de la inteligencia artificial que exige que las personas cada vez se preparen más para que aprovechen esta tecnología. Ahora voy a hablar de estas siete habilidades, empezando por la más obvia, lo que le llamo la alfabetización digital. Esto se refiere a un conjunto de competencias para poder navegar en este mundo digital, el comercio electrónico, todo lo que tiene que ver con los servicios, pues está basado en plataformas, en aplicaciones, en apps, donde cualquier persona debería, así como hace 40 años, 60 años, había que leer el ABC y el abecedario, hoy necesitamos manejar el software que permite este tipo de servicios, este tipo de aplicaciones, y eso tiene que ver con recursos tecnológicos, del acceso a Internet, la búsqueda inteligente de información para ser más eficiente primer tema es alfabetización digital. El otro, pues, es la creatividad. Yo creo que la humanidad hemos avanzado a mejores estadios, con más ventajas, tal como estamos viviendo, ventajas en la salud, en la expectativa de vida, y tiene que ver con la innovación, con crear, con generar nuevas ideas, imaginar más allá de lo normalito, por qué no plantearnos cómo hacer las cosas de mejor manera. Yo pongo un ejemplo aquí en Morelos, ¿Por qué estoy cobrando todavía en Ventanilla el servicio de Zapac, el servicio de agua? Cuando sabemos que por ahí se está filtrando el tema de la corrupción. ¿Por qué no lo hago en plataformas y todos los usuarios del teléfono celular, celular van a pagar los servicios? Y entonces, lo hago más eficiente, Zapac tiene dinero más efectivo y evitamos cortes y el escasez de agua. Entonces, estoy convencido que la corrupción, la impunidad en este país se va a acabar usando este tipo de servicios que las tenemos en la mano. Otra mentalidad, o, otra competencia, otra habilidad es la adaptabilidad. Entender que tras casi tres años de pandemia, uno de los eh, aprendizajes más importantes es aceptar el cambio. Aunque no nos guste, el mundo ya cambió, y más nos vale soltar algunas cosas que traíamos del pasado para enfrentar una nueva, yo llamo, resiliencia mental. Saber que tenemos que seguir intentando las cosas aunque haya fracaso. Y eso efectivamente es desarrollar esa capacidad de resiliencia, ser capaces de adaptarnos a las cosas que vienen. El pensamiento crítico tiene que ver con analizar, analizar información, situaciones y ser capaz de sacar las mejores respuestas a los problemas que nos planteen. Esto significa la capacidad de leer, comprender e interpretar posibles soluciones. Eso es el pensamiento crítico y liderar algo, pues es una habilidad muy importante para cualquier persona que tenga su responsabilidad, personas o proyectos, ser la capacidad, tener la capacidad para poder motivar, para poder inspirar, para poder dar apoyo a tus compañeros de tu equipo y poder alcanzar los objetivos. Ser, eh, o si sea, tener la capacidad para escuchar, para orientar, para mantener ese optimismo a pesar de los retos que todos los días presentamos uno muy importante que nos hacemos todos los días y más ustedes que son expertos, Marcos, tiene que ver la comunicación, también la competencia más importante del ser humano, la comunicación de poder toma un, un rol más crítico, ¿por qué? Porque necesitamos asegurar que la información que voy a emitir 
ya oral, o sea, o sea escrita, por ejemplo, un correo electrónico, o ser capaz de enviarlo de manera ejecutiva con las instrucciones más adecuadas. Y eso va a permitir interpretarnos, trabajar de manera en equipo. Uno muy importante que a veces lo dejamos a un lado es la inteligencia emocional. Capaz de identificar, de entender y manejar nuestras propias emociones, pero también los demás, para crear esa posibilidad de empatía y poder comunicarnos, trabajar en equipo y alcanzar las metas. Entonces, podemos ver entonces que todas las personas, ya sean jóvenes, adolescentes, adultos o personas más adultas, estamos hablando que tenemos que tener disposición para poder adaptarnos y aprender estas siete habilidades, tal como nos he mencionado, alfabetización digital, la creatividad, la adaptabilidad, el pensamiento crítico, el liderazgo, la comunicación y la inteligencia emocional. Es mi comentario, mi estimado. Muchas gracias, muy interesante por supuesto, muy interesante, este es nuestro espacio para poder difundir estos temas relacionados con la cultura, el desarrollo, economía, vamos, los temas que maneja el doctor Liñán. Que pases una excelente tarde y tengas una gran semana amigo. Saludos y excelente semana. 